ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ரெசிபி சம்பா கோதுமை ரவா கேசரி எப்போவுமே வெள்ளை ரவையையும் சர்க்கரையையும் பயன்படுத்தி செய்கிற கேசரியை விட இந்த கோதுமை ரவை கேசரி நம்ம கோதுமை ரவையிலையும் வெள்ளத்தையும் பயன்படுத்தி செய்கிறப்போ கொஞ்சம் ஹெல்தியாகவே இருக்கும் இந்த கேசரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு கப் சம்பா கோதுமை ரவை ஒரு கப் வெல்லம் வெள்ளம் பொடிச்சதுக்கப்புறம் நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கோதுமை ரவையையும் வெள்ளத்தையும் சம அளவில் எடுத்திருக்கேன் ஐந்து டீஸ்பூன் நெய் மூன்று சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் சிறிது உலர் திராட்சை பழம் முந்திரி பருப்பு இருந்தால் அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி என்கிட்ட முந்திரி பருப்பு இல்லை அதனால் நான் சேர்க்கலை ரவை வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஒரு கப் கோதுமை ரவைக்கு நாலு கப் தண்ணி தேவை நான் அதை ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சாதாரணமாக வெள்ளை ரவைக்கு தேவைப்படுற தண்ணியின் அளவை விட இந்த கோதுமை ரவைக்கு தண்ணியின் அளவு கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் அதனால் நான் நாலு கப் எடுத்திருக்கேன் கேசரி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாய் சூடானதும் அதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யை ஊற்றிடலாம் நெய் உருகுனதுக்கப்புறம் முதல்ல உலர்ந்த திராட்சை பழங்களை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் திராட்சை பழத்தை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கவனமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதோட ஒரிஜினல் சைஸில் இருந்து டபுள் த சைஸுக்கு திராட்சை பழம் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி பெருசாகி வரும் அந்த சமயத்தில் நாம் ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் திராட்சை இப்போது நல்லா கலர் மாறி நல்லா அதோட சைஸில் இருந்து பொங்கி வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நாம் ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் திராட்சையை ஒரு தனி பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ இதே நெய்லையே நாம் கோதுமை ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேமை ஆன் பண்ணி நாம் கோதுமை ரவையை வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெள்ளை ரவையை வறுக்கும் போது அது நல்லா பொன்னிறமாக மாறுறது நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஆனால் இந்த கோதுமை ரவையே இயற்கையாகவே பொன்னிற கலரில் இருக்கிறதுனால நமக்கு பொன்னிறமாக வறுபடுறது சரியாக தெரியாது அதுக்கு பதிலாக இது ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுபட்டதும் முந்திரி பருப்புலாம் வறுக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு நட்டி ஃப்ளேவர் வரும் இல்லையா அது மாதிரியே ஒரு நல்ல நட்டி ஃப்ளேவர் இதுலேருந்து வரும் அப்போ நாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவையை கை விடாமல் கிளறிட்டே வாங்க அப்போ தான் சமமாக எல்லா இடத்துலையும் வருபடும் ரவை நல்லா வறுபட்டதும் அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அதில் இருக்கிற பச்சை வாசனை போயிடுச்சா இல்லையான்றது அதனால் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நீங்கள் வறுத்துட்டு அதை ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள் பச்சை வாசம் போயிருந்தால் நம்ம ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவையை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வறுத்ததும் அதில் உள்ள பச்சை வாசம் எல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு அதோட ஃப்ளேவரும் இப்போ நல்லா வருது ஸோ நான் ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவையை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ரவையை ஒரு தனி பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நாம் வெள்ளத்தை ரெடி பண்ணிடலாம் வெள்ளம் கரையிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் அந்த தண்ணியும் நம்ம ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியிலேருந்தே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் கரையிறதுக்காக நம்ம தனியாக தண்ணி அளந்து எடுத்துக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதே தண்ணியை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் வெள்ளத்தில் உள்ள அழுக்கு மண் இதெல்லாம் களையிறதுக்காக தான் நாம் இப்போது வெள்ளத்தை கரைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதும் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டீல் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் நீங்கள் எந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் முதல்ல இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை கரைச்சி அழுக்க வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய போகிற ரெசிப்பியில் சேர்த்துக்கோங்க பொதுவாகவே வெள்ளத்தில் எப்போவுமே சின்ன சின்ன குப்பையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை களைஞ்சி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளம் தண்ணியும் நல்லா பொங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு வேறொரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தில் இருக்கிற குப்பையை வடிக்கிறதுக்கு எப்போவுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வடிகட்டியே யூஸ் பண்ணுங்க வெள்ளம் கரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணியை இப்போ வடிகட்டியில் ஊற்றி நாம் குப்பையை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ள தண்ணியை வடித்து எடுத்தாச்சு இந்த வடிகட்டியில் பாருங்கள் எவ்வளவு சன்னமான குப்பைகள் இருக்குன்றது நமக்கு நல்லா தெரியுது ரவை வேக வைக்கிறதுக்கு இப்போது பேனில் தண்ணி ஊற்றி அதை கொதிக்க வைக்கலாம் ஏற்கனவே நாம் அளந்து எடுத்து வச்ச தண்ணியில் வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை நாம் உபயோகப்படுத்திட்டோம் மீதி இருக்கிற தண்ணியை பேனில் சேர்த்து இப்போ கொதிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு நிமிஷம் நாம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சதும் தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் ஏற்கனவே வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை ரவையை சேர்த்துடலாம் தண்ணியில் ரவையை சேர்த்ததும் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அங்கங்கே கட்டி தட்டிடும் ரவையும் தண்ணியும் சேர்ந்து இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு நான் எல்லாமே இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் தான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த சமயத
ரவை நாம் ஊற்றின தண்ணி எல்லாத்தையும் இப்போ உறிஞ்சிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளை தண்ணியை ஊற்றிடலாம் வெள்ளம் கரைச்ச தண்ணியை ஊற்றி ரவையோடு அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நாம் ஏலக்காய் தூளை சேர்த்துடுவோம் வருத்த திராட்சையை முதல்ல நான் இப்போ சேர்த்துடுறேன் ரவையையும் தண்ணியையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு ஏலக்காய் தூளை சேர்த்துடலாம் ஏலக்காய் தூளை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கைவிடாமல் கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் பேனை ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ரவையிலேருந்து நல்லா பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இப்போ மூடி போட்டு பேனை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் மூடி போட்டு அதை அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டுட வேண்டாம் பேனை ஓப்பன் பண்ணி அப்பப்போ அக்கேசரியை கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ரவையை வேக வைக்கிறதுக்கு மூடி போட்டு மொத்தமாக நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ரவை எல்லா தண்ணியையும் உறிஞ்சிடுச்சு நெய்யும் கசிஞ்சு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தலை தலைன்னு இருக்கும்போதே நீங்கள் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முழுசுமே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போவுமே கேசரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இலகி வர்ற சமயத்திலேயே நீங்கள் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா நேரமாக நேரமாக கேசரி கொஞ்சம் இறுகி கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இலகி இருக்கிற சமயத்திலேயே நாம் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி கேசரியை வேறொரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்முடைய சுவையான சம்பா கோதுமை ரவை கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு பௌர்ணமி பூஜை செய்கிறவங்க இந்த கோதுமை ரவை கேசரியை தான் சுவாமிக்கு நைவேத்தியமாக படைப்பாங்க கோதுமை ரவை கேசரியில் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் சர்க்கரையையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கேசரியை உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பப